আচারি বেগুন নামটা শোনার পর নিশ্চয়ই সবার মনে প্রশ্ন জেগেছে এটা কি আচার দিয়ে বানানো হয় কেন এর নাম আচারি বেগুন রাখা হলো আজকের পর্বে এই আচারি বেগুনের অসাধারণ রেসিপিটি আপনাদেরকে দেখাবো তো চলুন ঝটপট বানিয়ে ফেলি এই রেসিপিটি আমি একটা বড় সাইজের বেগুন নিয়েছি প্রথমে এর দুইটা সাইড আমি কেটে বাদ দিয়ে দিচ্ছি এবার গোল ও একটু মোটা করে কেটে নিচ্ছি আপনারা চাইলে অন্যভাবেও কেটে নিতে পারেন তবে গোল করে কাটলে দেখতে বেশি সুন্দর লাগে আপনারা চাইলে ছোট বেগুন দিয়েও রেসিপিটি করতে পারেন একটা মিক্সিং বলে এক চামচ লবণ নিয়ে নিচ্ছি সাথে অ্যাড করছি হাফ চামচ হলুদের গুঁড়া হাফ চামচ মরিচের গুঁড়া সামান্য পানি দিয়ে মশলাগুলো মিশিয়ে নিচ্ছি এতে করে বেগুন মাখিয়ে নিতে সুবিধা হবে তবে আপনারা চাইলে পানি না মিশিয়ে শুকনো মশলা দিয়েও বেগুনগুলো মাখিয়ে নিতে পারেন বেগুনগুলো কেটে আমি ধুয়ে নিয়েছি এবার একটা একটা করে সবগুলো বেগুনের গায়ে মশলা মাখিয়ে নিচ্ছি উল্টে পাল্টে দুপাশে ভালোভাবে মশলাগুলো মাখিয়ে নিচ্ছি এবার বেগুনগুলো ভেজে নেব তার জন্য একটা প্যানে দিয়ে দিচ্ছি হাফ কাপ পরিমাণ সরিষার তেল তেল গরম হয়ে গেলে বেগুনগুলো দিয়ে দিচ্ছি আর আপনারা চাইলে সয়াবিন তেলও ব্যবহার করতে পারেন তবে নামটা যেহেতু আচারি বেগুন তাই সরিষার তেল ব্যবহার করলেই ভালো আর কেউ চাইলে সরিষার তেল ও সয়াবিন তেল মিক্স করেও এই রেসিপিটি করতে পারেন বেগুনের দুই পাশ আমি চার মিনিট ভেজে নিব বেগুনগুলো পরবর্তীতে যেহেতু রান্না হবে তাই চার থেকে পাঁচ মিনিটের বেশি সময় ভাজার কোনো দরকার নেই এই আচারি বেগুনে তেলের পরিমাণটা একটু বেশি হয়ে থাকে কারণ বেগুন অনেক তেল শুষে নেয় আর তেল বেশি দিলে দেখতেও সুন্দর লাগে বেগুনগুলো ভাজা হয়ে গেছে এবার এগুলো উঠিয়ে একটা সাইডে রেখে দিচ্ছি এখন হচ্ছে মূল রান্না এই তেলে আমি দিয়ে দিচ্ছি দু থেকে তিনটা শুকনা মরিচ এখন মরিচ হালকা করে ভেজে নেব মরিচ ভাজার সুন্দর একটা গন্ধ বের হচ্ছে এখন দিয়ে দিচ্ছি এক কাপ কুচি করে কেটে রাখা পেঁয়াজ এখন পেঁয়াজগুলো ভেজে নিব তবে একদম গোল্ডেন কালার করব না মোটামুটি নরম হলেই হবে পেঁয়াজগুলো চাইলে আপনারা লম্বা করেও কাটতে পারেন তবে ছোট ছোট করে কাটলে তাড়াতাড়ি ভাজা হয় আর সময়টাও বেঁচে যায় পেঁয়াজ নরম হয়ে গেছে এখন দিয়ে দিচ্ছি এক চামচ আদা রসুন বাটা এবার পেঁয়াজের সাথে আদা রসুন ভেজে নেব এক মিনিট যেন এর কাঁচা গন্ধটা চলে যায় এক মিনিট পর দিয়ে দিচ্ছি হাফ কাপ টমেটো কুচি টমেটোগুলোকে আমি তিন থেকে চার মিনিট সেদ্ধ করে এর খোসাটা ফেলে দিয়ে তারপর ছুরি দিয়ে কেটে নিয়েছি যেহেতু এটা আগে থেকেই হাফ বয়েল করা তাই তাড়াতাড়ি পেঁয়াজের সাথে মিশে যাবে দু থেকে তিন মিনিট ভেজে নেওয়ার পর অ্যাড করছি এক চামচ হলুদের গুঁড়া এক চামচ মরিচের গুঁড়া দেড় চামচ ধনে গুঁড়া এক চামচ আচারের মশলা এখানে আমি এক চামচ পাঁচ ফোড়ন ও তিন থেকে চারটা শুকনো মরিচ একসাথে তেলে তারপর গুঁড়ো করে নিয়েছি সামান্য পানি দিয়ে দিচ্ছি মশলাটা কষানোর জন্য এই আচারি বেগুনের বিশেষত্বই হলো এর মশলাটা একটু সময় নিয়ে কষিয়ে নিতে হবে প্রায় দশ মিনিট মশলাটা কষানোর পর দিয়ে দিচ্ছি ওয়ান থার্ড কাপ তেঁতুলের পানি কারণ আচারে যদি টক মিষ্টির ঝাল ভাবটা নাই থাকে তাহলে কিসের আবার আচার আর একটু মিষ্টি ফ্লেভারের জন্য অ্যাড করছি এক চামচ চিনি এবার দু মিনিট কষিয়ে নিচ্ছি আমি এক চামচ রসুন দিয়ে দিচ্ছি এগুলো একটু থেতো করে নিয়েছি আপনারা চাইলে রসুনগুলো প্রথমেই মরিচের সাথে দিয়ে দিতে পারেন এ পর্যায়ে দিয়ে দিচ্ছি হাফ কাপ পানি বলক আসলে বেগুনগুলো সব দিয়ে দিচ্ছি আর অবশ্যই সাবধানে এই কাজটা করতে হবে যেন বেগুনগুলো ভেঙে না যায় এবার চামচের সাহায্যে মশলা নিয়ে বেগুনের উপরে দিয়ে দিচ্ছি যেন মশলাগুলো বেগুনের ভিতরে যেতে পারে যে কোনো আচারের নাম শুনলেই কিন্তু মনে হয় বুঝি অনেক ঝামেলার কাজ কিন্তু দেখলেন তো কত সহজে কোনো ঝামেলা ছাড়াই এই রান্নাটা করে ফেলা যায় এবার ঢেকে লো হিটে পাঁচ মিনিট রেখে দিচ্ছি পাঁচ মিনিট পর ঢাকনা খুলে দেখাচ্ছি দেখুন কত সুন্দরভাবে রান্নাটা হয়ে গেছে এবার পরিবেশন করে দেখাচ্ছি অবশ্যই বাসায় ট্রাই করবেন 
আর আমার রেসিপি নিয়ে কিছু বলার থাকলে অবশ্যই ভিডিও নিচে কমেন্ট করবেন তবে তার আগে আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকনটিতে ক্লিক করে রাখবেন সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন ও নিরাপদে থাকবেন